Perfect. Okay. Assalamu alaikum to everyone. Uh, uh, my name is Muhammad Ahmad and uh, today I will be your guide and the other guide Bilal, who has not come yet. Just a bit louder, please. Who will come soon. So at this time, I am in the CMS control room. We call this uh, location ko hum bolte hai, 0.5. जहां पे मैं अभी बैठा हूं तो 0.5 इसको इस वजह से कहते हैं कि जो टनल है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर की जो सर्कल में है और इसकी 27 किलोमीटर इसका सरकमफेरेंस है इसमें आठ ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे आप टनल के अंदर जा सकते हैं तो उन उन पॉइंट्स का नाम जो है ना वो इस तरह से है 0.1 point 0.2 point 0.3 point 0.4 उनमें से एक जो पॉइंट है वो आ, 0.5 ये वाला जो आपको नजर आ रहा है CMS ये वो जगह है जहाँ पे ये CMS experiment install है और तो control room भी इधर ही है जहाँ लोग data taking जब हो रही हो तो लोग detector को control करते हैं तो अभी हम इधर हैं और हम जो control room है इसका वो surface के ऊपर है लेकिन थोड़ी देर बाद हम जो है वो 100 मीटर नीचे भी जाएंगे जहां पे असल एक्सपेरिमेंट जो है वो इंस्टॉल है तो तो नॉर्मली कंट्रोल रूम में आई थिंक वी कैन सेंड नोएमी अराउंड इन द कंट्रोल रूम या वी कैन आई मीन इट वुड बी बेटर टू हैव मोस्ट ऑफ पार्ट देयर आउट ऑफ वन या या ओके जस्ट Please speak a bit louder. Okay. <laughs> okay. So, yeah. so, so, uh, हम जो है अपना एक जो guide है वो नीचे भेजने लगे ताकि वो नीचे जो hundred meter down जहाँ पे experiment installed है और वो सारा area जहाँ से जहाँ पे उसके related electronics और वो सब कुछ है तो अभी जो आपके पास view है ये CMS control room का view है आप देख सकते हैं CMS control room uh, यहाँ पे mostly जो uh, एक्सपर्ट्स बैठते हैं जो डेटा टेकिंग को कंट्रोल कर रहे होते हैं और डिटेक्टर के कंट्रोल सो कोविड से पहले यहां पे शिफ्टर भी ज्यादा थे अब शिफ्टर की जो तादाद है वो कम है लेकिन जल्दी जो समर से है क्योंकि कोविड ऐसा ऐसा खत्म होता जा रहा है तो जो है वो फुल क्रू जो है वो इधर जल्दी आ जाएगा ये हमारे सामने जो व्यू में थे अभी वो शिफ्ट लीडर थे जो इंचार्ज होते हैं सारे डेटा टेकिंग के और ये जो टेबल आप देख रहे हैं ये डीसीएस कंट्रोल शिफ्टर होता है जो डिटेक्टर की वोल्टेज और डिटेक्टर के सेफ्टी का जो है वो वो रिस्पांसिबल होता है ड्यूरिंग डेटा टेकिंग तो जो शिफ्ट क्रू होता है ये 24 घंटों के लिए होता है दिन में तीन दफा चेंज होते हैं हर आठ घंटे बाद पुराने लोग चले जाते हैं और नए लोग आ जाते हैं तो अभी हम जो है वो टनल की तरफ जाने लगे हैं इससे पहले ये दूसरा एरिया है जहाँ पे शिफ्टर नहीं लेकिन मोस्टली जो सीएमएस के जितने भी पार्ट्स हैं डिफरेंट उनके एक्सपर्ट्स जो है वो बैठते हैं अभी क्योंकि बहुत सुबह सुबह बहुत कम लोग हैं और कोविड की वजह से जो लोगों की तादाद है उसको भी रिस्ट्रिक्टेड किया हुआ है तो ज्यादातर लोग जो है वो ऑनलाइन ही काम करते हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें यहाँ ठीक हो रही हैं और लोग जो है वो इस पॉइंट पे वापस आने लग जाएंगे ओके तो are you confident in production? So we, we sent her down? Yes. Uh, Bilal is about to arrive in something like 10 minutes. So no, I mean, if you can go out to SX5, that helps. Okay. So, Abhi Jo, I will... I guess in the next... We can talk about this. Yes. So... Uh, अभी हम जितनी देर में नीचे जा रहे हैं हम जो जल्दी से CMS के बारे में कुछ quickly introduction दे दूं मैं आपको ताकि आपको पता हो आप क्या देख रहे हैं तो ये CMS detector की तस्वीर है जो आपको नजर आ रही है 
جو جو بالکل درمیان میں آپ کو پائپ نظر آ رہا ہے جو چند ایک سینٹی میٹر کا ہے یہ یہ بیم پائپ چلاتا ہے تو جو پروٹون پروٹون کی بیم آتی ہے وہ اس پائپ کے اندر آتی ہے اور جو کلیئنس ہیں وہ اس پائپ کے اندر ہوتے ہیں اور بالکل سی ایم ایس کے درمیان میں اور اس کے بعد جو سی ایم ایس ہے لائک این اونین اس کی بہت ساری لیئرس ہیں جو جو ڈفرنٹ ڈیٹیکٹرز کی بنی ہوئی ہیں اور جو ڈفرنٹ پارٹیکلس کی ڈیٹیکشن کے لیے استعمال ہوتی ہیں اور مختلف جو ہے وہ مٹیریل سے بنی ہوئی تو سب سے پہلے جو اندر آپ کو نظر آ رہا ہے جو سب سے قریب ہے بیم پائپ کے اس کو ہم کہتے ہیں آپ کو آواز ہماری بالکل ٹھیک آ رہی ہے آپ کو آواز سوری آپ کی آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے لیکن ساتھ میں آپ کے کوئی بیک گراؤنڈ میں بول رہا ہے ایسے لگ رہا ہے وہ بیک گراؤنڈ میں اس وجہ سے کیونکہ محمد میں مائکرو فون کے ذرا قریب آ جاؤں گا تو بیک گراؤنڈ ریلیٹیولی کم ہو جائے گا لیکن کچھ نہ کچھ رہے گا کیونکہ ہم کنٹرول روم میں بیٹھے ہیں اور جو یوزل کمیونیکیشن ہے سی ایم ایس کی شفٹ لیڈر کی باقی لوگوں کے ساتھ تو ظاہری بات ہے وہ اس کو ہم اسٹاپ نہیں کر سکتے تو ابھی تو تھوڑی سی تھیوری آف ریلیٹیوٹی لگا لیں اور یو کین بی ا لٹل بٹ کلوزر سو دیٹ وی ہیو لیس نوائز ٹھیک ہے تھینک یو اوکے تو اب بھی ہم جو جو ویو ہے کیمرہ پہ یہ پوائنٹ فائیو کا ویو ہے یہ جو ہے یہ انٹرنس ہے جو سب سے پہلے آپ کو نظر آ رہی ہے آپ کو گاڑی انٹر ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے یہ وہ ایکسیس ہے جو پوائنٹ فائیو اس ایریا کی جہاں پہ ایکسپیریمنٹ انسٹالڈ ہے اور اس کے سراؤنڈنگ میں جتنا بھی سیفٹی اکوپمنٹ یا الیکٹرانکس یا جو بھی ہے وہ وہ یہاں پہ ابھی جو کیمرہ میں ویو ہے یہ ایگزامپل ہے ایک میگنیٹ کی جو ٹنل کے اندر انسٹال ہے ٹنل میں دو قسم کے میگنیٹس ہیں ڈائی پول ہیں اور کوڈرا پول ہیں تو ان میں سے ایک یوز ہوتا ہے جو بیم کا جھکاؤ بیم کو بینڈ کرنے کے لیے اور دوسرا بیم کو جو ہے وہ سکویز کرنے کے لیے کیونکہ بیم جو ہے وہ کافی سارے پروٹون سے مل کے بنی ہوتی ہے اور سب پہ ایک ہی جیسا چارج ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ ریپیل کرتے ہیں تو اس کو ٹائم ٹو ٹائم ہمیں اسکویز کرنا پڑتا ہے جس کے لیے بھی ایک قسم کے میگنیٹس لگے ہوئے ہیں اور دوسرے کیونکہ ہمیں بیم کو جو ہے وہ ٹنل میں سرکولیٹ کرنا ہے تو چارج پارٹیکل ہیں ان کو سرکولیٹ کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ میگنیٹک فیلڈ اپلائی کرتے ہیں تاکہ ہم ان کو اپنی جو جو ان کا مخصوص راستہ ہے انہی کے اوپر جو ہے وہ رکھ سکیں آپ اس کے مختلف پارٹس دیکھ رہے ہوں گے اس میں مینلی ویکیوم ہوتا ہے اور اور جو ہے ابھی آپ اس کے باقی بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر سپر کنڈکٹنگ ہوتا ہے آئرن یوک ہے اور جو تھرمل شیلڈ اور باقی سارے جو اس کے آپ جو ہے وہ پارٹس جو ہیں وہ میگنیٹ کے دیکھ سکتے ہیں سو یہ ایک ایگزامپل میگنیٹ صرف ادھر پوائنٹ فائیو میں اوپر جو ہے وہ سرفیس میں رکھا ہوا ہے اس کے بعد اب ہم جس یہ جو بلو روم کی طرف جا رہے ہیں اسمبلی روم ہے تو جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے اگر ڈیٹیکٹر کیونکہ نیچے انسٹال ہے لیکن سم ٹائم کچھ چیز اگر آپ اس کی جو ہے وہ تبدیل کرنا چاہیں ٹھیک کرنا چاہیں تو اگر آپ اس کو سرفیس کے اوپر بھی لے کے آئیں تو تو وہ اس کمرے میں ہم لے کے آتے ہیں اس کا نام ایس ایکس فائیو ہے تو یہ ہمارا جو در والا گائڈ ہے یہ بالکل اس روم میں انٹر ہو رہا ہے اور یہ وہ ایریا ہے اس کے لیفٹ سائڈ پہ یہ یہ جو چیزیں ہیں یہ مینلی ورک شاپ کی طرح ہے کہ جہاں پہ ڈفرنٹ جو ہے وہ اکوپمنٹ ہے جہاں پہ ہم اگر آپ نے کوئی چیز ٹھیک کرنی ہو ڈیٹیکٹر کی یہ جو پوسٹر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سی ایم ایس کا لائف سائز پوسٹر ہے تو یہ ایگزیکٹلی اسی سائز کا ہے جس سائز کا سی ایم ایس 
जो है वो यहाँ इस पॉइंट के एग्जैक्ट हंड्रेड मीटर नीचे जो डिटेक्टर इंस्टॉल्ड है तो ये बिल्कुल उसी साइज का जो है वो पोस्टर है तो इसमें वही जो हम डिफरेंट हिस्से इसके देख रहे थे वो बिल्कुल दरमियान में जो नजर आ रहा है आपको गोल्डन का वो सिलिकॉन का पार्ट है उसके बाद जो जो ब्लू उसके सराउंडिंग में ये कैलोरी मीटर्स हैं जिसको हम यूज करते हैं डिफरेंट किस्म के पार्टिकल को स्टॉप करते हैं और उनकी एनर्जी मैयर करते हैं और उसके बाद जो है वो इसका मैगनेट है और एंड पे जो रेड कलर का पार्ट है वो मियोन चैम्बर है जो जो स्पेशली मियोन्स पार्टिकल के लिए तो जैसा कि नाम से भी जाहिर है इसका इसको हम सी एम एस कॉम्पैक्ट मियोन सॉलिनाइट कॉम्पैक्ट इस वजह से कहते हैं क्योंकि जो डिटेक्टर है उसका वजन बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू उसके साइज के साथ तो जो है वो इस वजह से हम उसको जो है वो कॉम्पैक्ट कहते हैं तो मेनली हम कंपेयर करते हैं जो एल के दूसरे चार डिटेक्टर हैं फॉर एग्जांपल एटलस से तो एटलस का साइज सी से बहुत बड़ा है तो कंपेरेटिवली जो सी है उसका वजन और ज्यादा है लेकिन साइज एटलस से कम है जिसकी वजह से हम उसको कॉम्पैक्ट कहते हैं और जो दूसरा वर्ड इसमें सोलिनाइट है वो इसमें जो बहुत पावरफुल मैगनेट है जो थ्री पॉइंट एट मैगनेट प्रोड्यूस करता है तो जो बहुत स्पेशल है इस केस में तो तो ये जो आपको नजर आ रहा था ब्लू के बाद सिल्वर ये वो पार्ट है और ये जो है ये रेड वाले जिस पार्ट पे हम जूम कर रहे हैं ये मी ऑन चैम्बर का एक पार्ट है क्योंकि डिटेक्टर सिलेंड्रिकल शेप में तो जो है एम बी मीन्स बैरल तो अभी आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरी केबल जो है वो वो देख रहे हैं आप आपको किसी टाइम भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप दरमियान में इंटरप्ट करके भी पूछ सकते हैं और बाकी हम क्वेश्चन जो है वो चैट के ऊपर तो आपको जरूरत नहीं है कि आप जरूरी नहीं है कि आप उधर लिख के ही क्वेश्चन आंसर सेशन में क्वेश्चन पोस्ट करें क्योंकि आज एक ही यूनिवर्सिटी पैनल पे है तो अच्छा है वन टू वन जो है वो कम्युनिकेशन तो जब भी किसी का क्वेश्चन हो तो हम जो है वो उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे इमीडिएटली तो अब हम अगले पार्ट की तरफ जाते हैं ये जो असेंबली रूम आपको नजर आ रहा है ये तकरीबन इसका साइज जो है वो डिटेक्टर के साइज के बराबर ही है थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है तो इसमें ताकि पूरा तो जो सी एम एस है वो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में डिजाइन किया गया था और फिर सारे जो पार्ट्स हैं वो इधर आए थे इस असम्बली रूम में और फिर इसको यूज करते हुए यहाँ पे जो टनल को यूज करते हुए सारी चीजें जो है वो हंड्रेड मीटर नीचे पहुंचाई गई और फिर वहां पे उसको दोबारा कनेक्ट करके इंस्टॉल किया गया तो अभी हम आज नीचे भी जाएंगे क्योंकि डेटा टेकिंग जो है वो अभी कम्प्लीटली स्टार्ट नहीं हुई अभी हम कॉस्मिक डेटा टेकिंग ले रहे हैं तो ये रूम नॉर्मली हम यूज करते हैं जब कोविड से पहले जो विजिटर्स आते थे साइट पे तो ये उनके लिए था यहाँ पे उनको प्रेजेंटेशन दी जाती थी कि वो कहाँ है और यहाँ इस रूम के अंदर हमने डिटेक्टर का हर हिस्से का एक छोटा छोटा जो प्रोटोटाइप है वो रखा है तो अभी जो आप देख रहे हैं ये ट्रैकर का एक हिस्सा है जो सबसे इनर पार्ट है उसका हाँ जी थोड़ा सा लाउड बोलेंगी तो आएगी आ रही है बट थोड़ी फेंट है वी कैन बट वेरी फेंट प्लीज टॉक अ लिटल बिट लाउड अगर आप थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगी तो बेहतर होगा जी तो या ये ये हाँ जी ये 
सिलिकॉन ट्रैक्टर का पार्ट है ये जो आपको दरमियान में नज़र आ रहा है सिल्वर कलर का सेंसर और फिर उससे जो कनेक्टेड सारी इलेक्ट्रॉनिक्स है तो ये यूज़ होता है अगर इसमें से कोई भी रिवर्स बाइस में कनेक्टेड होता है इसमें से कोई भी जैसे ही चार्ज पार्टिकल गुजरेगा तो हमें जो उसका है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल रिसीव होता है तो हमें जो है ये बेसिकली इस्तेमाल होता है कि ताकि हम जितने भी चार्ज पार्टिकल इसमें से गुजरेंगे हम उनका एग्जैक्ट जो है वो रास्ता हमें पता चल जाएगा जिसको यूज़ किया जाता है उनके मोमेंटम को कैलकुलेट करने के लिए आपकी आवाज आ रही लेकिन बहुत कम है तो इस सुनना बहुत मुश्किल है आई डोंट नो शुरू शुरू में बिल्कुल ठीक था अगर कनेक्शन में कुछ चेंज नहीं हुआ तो मे बी क्लोज टू माइक्रोफोन हेल्प और इस टाइम जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि कैलोरीमीटर का एक पार्ट है जो लेड टंग स्टेट का बना हुआ है बहुत ही ज्यादा जो है वो हाँ जी अब बेहतर है ओके सो यू कैन हियर मी यस परफेक्ट लाउड एंड क्लियर सो आई हैव अ क्वेश्चन तो ये जो सारी फैसिलिटीज आप दिखा रहे हैं ये अभी हम डिटेक्टर के ऊपर हैं सो इट इज हंड्रेड कितना डिस्टेंस ऊपर है ये सरफेस के ऊपर है जो अभी तक हमने जितना चीजें भी देखी है और जितना डेटा हमारे पास आता है ये सारा नीचे से ऊपर ट्रांसफर किया जाता है इज दैट करेक्ट हाँ जी जो असल डिटेक्टर है वो नीचे है डेटा रिकॉर्ड नीचे होता है लेकिन इवेंचुअली uh, जो है वो डेटा uh, यहाँ से इस पॉइंट से ट्रांसफर कर दिया जाता है सन की जो मेन साइट है ठीक है ठीक है ठीक है थैंक यू तो डिटेक्टर को कंट्रोल ऊपर से किया जाता है सरफेस के ऊपर जो लोग डेटा टेकिंग में हिस्सा ले रहे होते हैं वो सरफेस के ऊपर बैठते हैं आ, लेकिन क्योंकि सेफर है उनको ऊपर रखना लेकिन जो डिटेक्टर है बेसिकली वो वो हंड्रेड मीटर नीचे ही है थैंक यू अहमद ओके सो अभी आप जो देख रहे हैं ये लेट टंग स्टेट है ये आ, जो इलेक्ट्रॉनिक कैलोरीमीटर है वो इससे मिलके बना हुआ है ये एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बनाया हुआ है ताकि जो इसमें से रोशनी गुजर सके और जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो ये है कि जो भी पार्टिकल इसमें कैलोरीमीटर में आते हैं वो अपनी जो एनर्जी है उसको लूज करेंगे उससे क्या होगा कि वो फोटोन जमिट करेंगे और वो फाइनली जो है वो हमने जो लेट टंग स्टेट का मटेरियल बनाया इसमें से जब गुजरेंगे उनको कैप्चर करके इन सब को जमा करके हम जो है वो हर पार्टिकल की आप उसकी जो है वो एनर्जी निकालते हैं तो ये जो आप इस टाइम देख रहे हैं ये एक जो एग्जांपल क्रिस्टल आपके सामने और उसके अंदर जो है वो और उसके कनेक्शन जो है सो ए ये एक आई थिंक वी शुड सेंड नोएमी डाउन या ओके आई गो डाउन ओके अब जो है वो हम uh, ये, ये सारा जो है वो ये सरफेस के ऊपर ही था ये वो टनल है uh, जो जिसमें लिफ्ट भी इंस्टॉल है और uh, जो है अगर कोई हम जो है वो uh, जो है वो नीचे जाते हैं तो ये वो गेट है जो एक्सेस कंट्रोल करता है उसकी तो इसमें सिर्फ चंद एक लोगों को एक्सेस होते हैं पहले वो अपना जो है ये बैज है इनका डोजीमीटर इसको बोलते हैं ये लगाते हैं ये जो भी नीचे जाता है ये पहन के जाता है क्योंकि उस एरिया में जहाँ पे रेडिएशन हो आप ये हमेशा पहने रखते हैं ताकि आप बाद में मंथली रीडिंग दे सकें कि कितनी रेडिएशन आपने डोज की एब्जॉर्ब की तो ये हमेशा एक बॉक्स में जाके खड़े होते हैं दरवाजे के इसके चारों तरफ जो है वो लेजर इंस्टॉल है जो चेक करता है कि कोई और बंदा तो नहीं अंदर खड़ा सिर्फ एक ही बंदा और फिर ये अपना जो पंखे हैं रेटीना वो स्कैन करते हैं 
और सिर्फ वो लोग जो ऑथराइज होते हैं तो फिर दूसरा दरवाज़ा अगर उनकी रेटिना रिकॉर्ड में है और उनको ऑथराइज हैं जाने के लिए तो वो ओपन हो जाता है तो अभी ये दूसरी तरफ पहुंच गए हैं जहाँ पे ये लिफ्ट है तो ये लिफ्ट जो है ये ओवर प्रेशराइज है ये अभी हम देख रहे हैं इसका जो माइनस थर्ड फ्लोर है वो तकरीबन सौ मीटर पे है नाइन्टी मीटर प्रसाइजली तो जो लिफ्ट है ये ओवर प्रेशराइज लिफ्ट है इसमें फॉर एग्जांपल नॉर्मली होता है कि अगर किसी जगह आग लगे तो वो कहते हैं कि आपने उस दौरान लिफ्ट इस्तेमाल नहीं करनी बल्कि सीढ़ियाँ करनी है लेकिन इस इस केस में ये एक जो है वो स्पेशल तरीके से बनाई गई कि इवन नीचे जो है वो आग भी लगी हो या कोई गैस की लीकेज भी हो तो भी आप लिफ्ट इस्तेमाल कर सकते हैं और वो कम्प्लीटली सेफ होती है तो बड़ी क्विक कि कैन यू हियर मी यस 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 सो अहमद जैसे हम नीचे जा रहे हैं मुझे आपसे बस क्यूरोसिटी है ये पूछने की कि इतनी सिक्योरिटी चेक क्यों है मतलब रेटिना स्कैन हां जी ये इस वजह से क्योंकि नीचे जब अगर डेटा टेकिंग हो रही हो पोल्यूशन हो रहा हो तो उस एरिया में बहुत ज्यादा रेडिएशंस होती हैं और सेकंड ये कि कोई भी जाके इलेक्ट्रॉनिक्स को छेड़ सकता है तो सिर्फ रेलिवेंट बंदे जिनका उनसे तो अभी जब डेटा टेकिंग शुरू होगी तो ये नीचे वाला एरिया बिल्कुल क्लोज कर दिया जाएगा जिसके अंदर डिटेक्टर है उसके सराउंडिंग में कंक्रीट की एक बहुत मोटी वॉल है जिसकी थिकनेस तकरीबन आठ मीटर के बराबर है ताकि रेडिएशन जो हैं वो नॉर्मल एरिया में ना आए तो उस टाइम बहुत बहुत ज्यादा रेडिएशन होती हैं उस एरिया में तो उसको सेव करने के लिए और वैसे भी मतलब जो है वो एक्सेस हर जगह पे डिफरेंट है सरफेस के ऊपर डिफरेंट लोगों को एक्सेस है लेकिन अंडरग्राउंड में रेली जो है वो चंद एक लोगों को तो अभी हमारे दूसरे गाइड भी आ गए बिलाल वो भी जो है वो नीचे जाएंगे ताकि नीचे वाला पार्ट भी हम जो है वो आपको हाँ जी तो अभी अभी थोड़ी देर के लिए वीडियो जो है वो या रुक जाएगी या क्योंकि एलिवेटर के अंदर जो है वो कनेक्शन बहुत अच्छा नहीं है लेकिन अभी जी जी तो तब तक आप हमें थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे हाँ जी मेरा नाम मोहम्मद अहमद है मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स किया था आई एनर्जी फिजिक्स में और उसके बाद 2012 से 16 तक मैंने पीएचडी की चाइना में और 2016 से अभी तक मुझे पाँच छः साल हो गए मैं एज अ फिजिसिस्ट इस लैब में काम करता हूँ मैं इंचार्जिस्ट है या आप मैं एक्सपेरिमेंटलिस्ट Uh, मैं इंचार्ज हूँ सी एम एस के डेटा क्वालिटी कंट्रोल का और इसके अलावा फिजिक्स एनालिसिस करता हूँ तो तो अभी जो हम नीचे नीचे जो हैं वो हम तीन सर्फेस हैं तो ओके okay. तो, okay. तो चलें उतनी देर में अपना जो है वो ख़त्म कर लेता हूँ तो मुझे इस लैब में काम करते हुए तकरीबन दस साल हो गए हैं चार साल पीएचडी स्टूडेंट था और बाकी उसके बाद इस लैब में आपको दस साल हो गए जी सितंबर में दस हो जाएंगे ग्रेट ग्रेट तो डेकेड्स एक्सपीरियंस राइट यस यस ये हमारे जो हैं वो दूसरे गाइड हैं बिलाल ये भी पाकिस्तानी है आ, इन्होंने काजम यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया था और उसके बाद जो है वो पीएचडी इटली से की और उसके बाद ये भी मेरी तरह जो है ये ये हार्डवेयर पे थोड़ा ज़्यादा काम करते हैं लेकिन इनको भी आई गेस आठ साल या जितने हो चुके हैं इधर सी एम एस एक्सपेरिमेंट में Soon, uh, but of course, as they will go down, we will lose them again. <laughs> yeah, in in the lift. So in, I think in two minutes you will get him. Hmm. Hmm. 
वो लिफ्ट एक दफा नीचे गए थे फिर ऊपर आ गए ताकि बिलाल भी जो है वो नीचे जा सके तो अभी वो लिफ्ट में है आ, आ, दो लोग एक हमारा मेन गाइड और एक जो आ, जो वर्चुअल स्टेशन जिनके पास कैमराज और ये सब कुछ होगा तो अभी एक आध मिनट में वो नीचे से जो है वो तकरीबन हंड्रेड मीटर नीचे से ऑनलाइन ऑनलाइन आ जाएंगे और फिर आ, जो है वो नीचे वाला हिस्सा जो है डिटेक्टर का देख सकेंगे उतनी देर क्वेश्चंस जो हैं स्टूडेंट से कोई भी हम वो ले सकते हैं yeah so i had a question you said um there are two types of magnets and you use one type for uh, diverting the particles and you use one type for squeezing them let me show used for diverting them and quadruples used for squeezing the particles last part sirf agar aap na last sentence dobara repeat kar dein baki mujhe samajh aa gaya aap kya puchna cha rahe ho जी जी आप मुझे सुन सकते हैं मैं आपको क्वेश्चन सुन लिया फिर हम मैं बाद में बताता हूँ अभी बिलाल के साथ हम नीचे वाला अंडरग्राउंड विजिट कंप्लीट कर लें सो इस वक्त हम तकरीबन 88 मीटर जेर जमीन है यहाँ पे ये जो रूम है इसको यूएससी काउंटिंग रूम कहा जाता है काउंटिंग रूम इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कुछ स्पेशलाइज किस्म के कुछ स्पेशलाइज किस्म के बोर्ड्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स जो आप देख रहे होंगे मेरे सामने सो so, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड्स हैं इनमें ये जो वायर्स आप देख रहे हैं दीज आर दी फाइबर ऑप्टिक्स तो ये फाइबर ऑप्टिक्स हमारी हमारा जो एक्सपेरिमेंट है अनफॉर्चुनेटली आज हम एक्सपेरिमेंट के एक्सपेरिमेंटल कैवरन के अंदर नहीं जा सकते बिकॉज हम अपने रन थ्री प्रिपरेशन के लिए उसको ऑलरेडी क्लोज कर चुके हैं एंड इट्स नॉट पॉसिबल टू एक्सेस लेट्स से गो इन टू द कैवरन लेकिन यहाँ पर जिस जिस पोजीशन पे अभी हम मौजूद हैं इसे सर्विसेज कैवरन कहते हैं यहाँ पे वो तमाम इक्विपमेंट या वो तमाम सर्विसेज इंस्टॉल की गई हैं जिससे आ, हमारे एक्सपेरिमेंट को रन करने के, ए, के लिए जरूरी होते हैं फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपसे कह रहा था कि, कि इस रूम को काउंटिंग रूम कहा जाता है तो बुनियादी तौर पर जो हमारे पास डेटा है वो सी में इन द फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स हेड उसको कन्वर्ट किया जाता है ऑप्टिकल ऑप्टिकल डेटा के अंदर और ये डिजिटाइज और ऑप्टिकल डेटा ट्रांसमिट होता है वी आर थ्रू थ्रू दिस वाइबर्स इन 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 इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के अंदर और अगर मैं ये कहूं कि ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड जो है वो हमारे सी एम एस का ब्रेन है या दिमाग है दैट दैट वुड नॉट बी रॉन्ग बिकॉज दे मेक दिस डिसीजन फॉर आस ये हमारे लिए ये फैसला करते हैं कि जो इवेंट या जो पार्टिकल की हिट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको हमें इंस्टॉल उसको हमें सेव करना चाहिए या डिस्कार्ड करना चाहिए सो so, चूंकि तमाम तर आने वाला सी एम एस डेटा हमारे लिए यूजफुल नहीं होता हम सिर्फ उस डेटा को रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं जो हमारे लिए इंटरेस्टिंग है फॉर एग्जाम्पल जिसकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट है ए और बी वो जिससे हम इंटरेस्टिंग फिजिक्स देख सकते हैं तो इस तरह के तमाम तरह डिसीजन इन इलेक्ट्रॉनिक कार्ड में किए जाते हैं यहाँ से वो इवेंट्स जो हमारी जरूरत नहीं है उनको डिस्कार्ड किया जाता है और जो हमारी जरूरत है उनको सरफेस पे भेजा जाता है और हम उनको स्टोर करके फर्दर डेटा एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं इसके अलावा आप इसके साथ साथ यहाँ पे ये देख रहे हैं मेरे सामने लाल रंग के रैक्स हैं जिनके अंदर काफी बड़े कनेक्टर्स लगे हुए हैं दीज आर ऑल हाई वोल्टेज सिस्टम्स फ्रॉम काइन ये कंपनी है एक इटालियन कंपनी है जो बुनियादी तौर पर आ, हमारे डिटेक्टर्स की हाई वोल्टेज आ, आ, को सप्लाई करने के लिए इस्तेमाल होती हैं तो यूजुअली जो हमारे डिटेक्टर्स हैं वो बड़ी हाई वोल्टेज पर ऑपरेट होते हैं डिपेंड्स ऑन द टेक्नोलॉजी अगर फॉर uh, एग्जांपल एक मिसाल की बात है कि मैं ड्रिफ्ट ट्यूब्स डिटेक्टर्स के अंदर काम करता हूं 
और हमारे यहाँ हमारे लिए ऑपरेटिंग हाई वोल्टेज जो है वो थर्टी सिक्स हंड्रेड वोल्ट है सिमिलरली आरपीसी डिटेक्टर्स हैं वो भी सीएमएस का हिस्सा हैं और उनमें जो हाई वोल्टेज है वो तकरीबन साढ़े नौ हजार वोल्ट के करीब होती है तो इतनी हाई वोल्टेज की सप्लाई के लिए हमें बड़े स्पेशलाइज इक्विपमेंट की जरूरत होती है एंड दीज आर दी हाई वोल्टेज काइंड सिस्टम दैट आर इन फ्रंट ऑफ अस और इनसे हम ये मेक श्योर करते हैं कि हमारे सिस्टम को प्रॉपर हाई वोल्टेज जो हमारी डिजायर्ड वैल्यूज हैं उसमें प्रोवाइड की जाती है सही। इसके साथ साथ सिमिलरली ये उसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड्स हैं जिसका मैंने पहले जिक्र किया और आप यहाँ पे एक लेबल लगा देख रहे होंगे ट्रिगर और डार्क सिस्टम सो ट्रिगर मैकेनिज्म इज दैट मैकेनिज्म जिसको मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि वो हमारे सीएमएस का ब्रेन है वो ये सिलेक्ट करते हैं या ये ट्रिगर करते हैं जैसे पेस्टॉल का ट्रिगर होता है उससे सिमिलर uh, आइडिया को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हम इस ट्रिगर के जरिए अपने इवेंट्स को रिकॉर्ड या अपने इवेंट्स को सिलेक्ट करते हैं और द रेस्ट ऑफ द इवेंट्स आर डिस्कार्डेड बिकॉज द अमाउंट ऑफ क्लिजन इतनी ज्यादा है इतना ज्यादा डेटा आता है और उस सब को स्टोर करना uh, ना ही हमारे लिए यूजफुल uh, है प्लस ऑल्सो इट्स नॉट अच्छे कोई ज्यादा स्मार्ट वे नहीं है टू to keep all this data to 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 have a smart way this kind of trigger mechanism is installed here okay to ye counting room ke mukhtalif aur parts hain isme bhi yahan pe different kind ke uh, equipments hain fibers hain plcs hain plcs hum upar ja ke aap aapko dikhayenge plcs kya hoti hain uske hawale se bhi aapko batayenge बिलाल एक क्वेश्चन पूछ लो जी प्लीज बहुत बेसिक्स है सो so, आपने कहा था कि ट्रिगर में डेटा uh, को साफ किया जाता है जो यूजफुल uh, है उसको डिटेक्ट करते हैं और जो नहीं है यूजफुल उसको uh, रहने देते हैं तो ये आप मैनुअली uh, तो ऑफकोर्स नहीं करते डू यू यूज ए आई एंड मशीन लर्निंग मैकेनिज्म एंड सॉफ्टवेयर फॉर दैट सो बुनियादी तौर पर जो हमारे पास uh, ये जो कार्ड मैंने आपको दिखाए दीज आर एफ पी जी एस कार्ड ये जाइलिंग से कंपनी है या डिपेंड करता है कौन सी आप कंपनी इस्तेमाल कर रहे हैं इस पर्टिकुलर केस में जो लास्ट मैंने आपको दिखाए थे दीज आर एफ पी फ्रॉम जाइलिंग्स तो इनके अंदर इस फर्मवेयर को इस तरह से प्रोग्राम किया जाता है कि वो आपके लिए डिसीजन करते हैं उस फर्मवेयर के अंदर वेदर टू कीप एन इवेंट और नॉर्थ सो इट्स ऑल ऑटोमेटिक आपके पास डेटा आ रहा है एंड विद इन नैनो सेकेंड बेसिकली एवरी ट्वेंटी फाइव नैनो सेकेंड वी आर है पोल्यूशन तो इसके लिए सॉरी um, सो so, इसके लिए बुनियादी तौर पर इतने डेटा को ऑटोमेटाइज करने के लिए जो मैकेनिज्म यूज किया गया है इसमें वेरी फास्ट अल्ट्रा फास्ट जाइलिंग को इस्तेमाल कर रहे हैं ठीक है थैंक यू बिलाल जी इसके बाद मैं uh, कुछ थोड़ा सा सेफ्टी के हवाले से बता दूं कि सी के अंदर हम सेफ्टी का बहुत ख्याल रखते हैं ऑफ द इक्विपमेंट एंड आल्सो द पर्सनल जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उसका और साथ ही साथ यहाँ पे जितना भी इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रहा है उसकी सेफ्टी के लिए बहुत ही ज्यादा ख्याल रखा जाता है मेरे सामने ये एक मॉडल है ये आप देख रहे हैं कि इसको हमने हेलमेट बनाया हुआ है गॉगल्स हैं नोज इज क्लोज एंड देन देर इज अ काइंड ऑफ मास्क दैट इज कनेक्टेड टू दैट सो बुनियादी तौर पर यह क्या कर रहा है कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस तरह के अलार्म्स हैं ये आप देख सकती हैं दिस अलार्म इज कॉल्ड ऑक्सीडेश ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हैजर्ड और ओडीएच हैजर्ड सो जब भी ये लाइट ऑन होगी आप निशान से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये ऑक्सीजन की कमी का बायस एक इंसान जो है वो बैठा हुआ है तो जब भी ये अलार्म रिंग करेगा तो बुनियादी तौर पर हमें क्या करना है हमें इन रेड कैबिनेट्स के अंदर ये मास्क पड़े हुए हैं इनको निकालना है और इस तरीके के जरिए अपने आ, हमने इसको पुट ऑन करना है और बुनियादी तौर पर क्या होता है कि वी ब्रीथ इन टू दैट और हमें इससे ऑक्सीजन वापस मिलती है तो इन सच सिनारियोज के जहां पे हमें ऑक्सीजन की जरूरत है फॉर एग्जांपल फायर या आ, इस तरह के कोई भी हैजर्ड्स हो रहे हैं 
या गैस लीक है तो इट इज रिकमेंडेड फॉर और एंड एवरीबडी ट्रेन हु इज कमिंग डाउन स्टेस एवरीबडी ट्रेन हाउ टू यूज दिस मास्क और ये काफी खूबसूरत काफी मजदार किस्म की चीज है ब्रीद इन एंड जस्ट गेट ऑक्सीजन बैक सो अराउंड लाइक ट्वेंटी टू थर्टी मिनट्स जो है हम इससे सर्वाइव कर सकते हैं और इजिली अपनी उस विसिनिटी से निकल सकते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है बिलार एक और सवाल पूछ लू आपसे जी आप इस वक्त आई थिंक एट्टी मीटर्स डाउन है तकरीबन एटी एट में नाइन्टी मीटर अबाउट नाइन्टी मीटर्स तो इस वक्त हम रेडिएशन जोन में हैं या बाहर हैं क्योंकि uh, आपने actually, कोई ऐसी चीज नहीं पहनी हुई एक्चुअली फिलहाल हम कोलिजन नहीं कर रहे देर इज नो प्रोटोन कोलिजन हैपनिंग फॉर द मोमेंट सो रेडिएशन की पॉसिबिलिटी है ही नहीं लेकिन इवन दो अगर कोलिजन हो भी रही है तो जिस इस एरिया के अंदर मैं हूँ इसको सर्विस कैवरन बोलते हैं देन देर इज एन अदर कैवरन या एक और गार है जिसे एक्सपेरिमेंटल uh, कैवरन कहते हैं इन दोनों को डिवाइड किया गया है लॉट ऑफ कंक्रीट इन बिटवीन तो वहां से किसी किस्म की रेडिएशन जो है इट्स नॉट पॉसिबल टू कम हियर एंड द होल आइडिया बेसिकली ये था कि हम The sketch just there, no, Emmy. The the underground sketch. No, yeah, this is okay. I I I'm I'm just okay. So I was just saying that these two caverns were separated, and the basic idea is that when collisions happen, the environment uh, radiation is also there. We can we can still come down here. We can come down here. We can still 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 come down here. तो इस वजह से ये 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 जोन कम्प्लीटली सेफ है सही सही अभी जिस पॉइंट पे मैं मौजूद हूँ ये बुनियादी तौर पर इसको आप अक्रॉस वे भी कह सकते हैं मेरे ये पीछे ये जो दरवाजा है लाल रंग का और यहाँ पे लिखा हुआ है डेंजर मैग्नेटिक फील्ड यू कैन क्लियरली सी सो दिस इज बेसिकली बिहाइंड मी इज दिज दल एच सी टनल यहाँ से आप एल एच सी टनल को एक्सेस कर सकते हैं अनफॉर्चुनेटली हम वहां नहीं जा सकते लेकिन अगर आपको आइडिया लेना हो तो कुछ इस तरह की दिखती है एग्जैक्टली exactly इसी तरह की दिखती है <laughs> तो इस आ, हम अंदर इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि कुछ काम हो रहा है या एक्सपेरिमेंट हो रहा है या क्यों सो uh, so, uh, मैंने जैसे पहले बताया कि हम अपनी तैयारी कर रहे हैं रन थ्री जैसे मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स में हमने अपने एक्सपेरिमेंट को प्रोटॉन uh, कोलिजन के लिए इस्तेमाल किया है उन एराज को हम रन के नाम देते हैं तो जो नेक्स्ट एरा जो जून से बुनियादी तौर तो पर स्टार्ट हो रहा है उसके लिए हमने अपने एक्सपेरिमेंट को रेडी कर चुके हैं उसको क्लोज कर चुके हैं एक्सपेरिमेंटल कैवरन इज नाउ नॉट एक्सेसिबल टू एनी वन और हम अपने ऑपरेशन को या रन को वेरी वेरी सुन वो स्टार्ट होने वाले तो जिसकी वजह से Uh, अब हमें अंदर जाने की इजाजत नहीं है एंड ऑल्सो बिकॉज वन ऑफ द थिंग दैट यू विल सी मैग्नेट भी ऑन है इस टाइम हाई वोल्टेज भी ऑन है डिटेक्टर अब अब ये देख सकते हैं कि जो ये ये दौर है ये आखिरी दरवाजा है इसके बाद जो है वो रियल एक्सपेरिमेंट है तो इसमें भी रेटिना स्कैन होता है और लेजर चेक करता है कि कमरे में सिर्फ एक ही बंदा हो इस वुड वी आर वेरी एक्साइटेड टू एंटर दिस डोर नाउ आई मीन ये एक्सेसिबल नहीं है लेकिन हम इस दरवाजे तक आ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा इसके आगे हम नहीं जा सकते नहीं इसके आगे बिल्कुल एक्सपेरिमेंट है अभी बिलाल और एक्सपेरिमेंट के दरमियान में सिर्फ आठ मीटर चौड़ी एक कंक्रीट की दीवार है जो रेडिएशन को प्रोटेक्ट करती लेकिन उस, oh. उसने अपने हाथ में मैग्नेट पकड़ा हुआ है जो आपको डायरेक्शन बताएगा सो so, so, ये बुनियादी तौर तो पर मेरे पास के पेपर क्लिप्स है तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल स्ट्रेट नीचे नहीं जा रहे बल्कि इट सॉर्ट ऑफ फॉलोज द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो हम अभी काफी दूर हैं एक्सपेरिमेंट से और देर इज कंक्रीट आठ मीटर के कंक्रीट है दरमियान में उसके बावजूद यहाँ पे हम अपने मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस uh, कर रहे हैं और हम देख सकते हैं कि 
these basically are bending with the with the magnetic field lines sahi filhal we are very disappointed hum andar nahi ja sakte yeah nahi ye uh, unfortunately uh, jaise maine pehle bataya aapko ke uh, we are not allowed to go inside now uh, or basically yeah. aaj hi aaj hi pehla din hai iska is uh, restriction ka चूंकि एक्सपेरिमेंट को क्लोज कर दिया गया है जैसे अहमद ने पहले एक्सप्लेन किया कि हाई वोल्टेज ऑन कर दी गई हैं, तमाम तर उसके फाइनल चेक्स परफॉर्म कर दिए गए हैं और जो जो सेंसिटिविटी है एक्सपेरिमेंट की वो हमें अलाउ नहीं करती कि अब हम अंदर जा सकें अनलेस कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है जैसे कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से हम जा सकते हैं लेकिन फॉर द विजिट परपज हमें अनफॉर्चुनेटली अंदर जाने की इजाजत नहीं है इस दरवाजे से आगे है वो और हम रियल एक्सपेरिमेंट भी देख सकते हैं तो आज आज जो है वो हम बुनियादी तौर पर आपको सर्विस ही दिखा सकते हैं जिससे एक्सपेरिमेंट रन होता है Next possibility would be maybe in January next in September. year. September. September. We will have a technical stop in September for a few days. For few days, we have to be very, very okay. strict on those three days. I think. Yeah. Usually. September. Me, three days. Ki possibility hai. Dekhne ki uske baad. Then December. Me, ruk jata hai sab kuch. Yeah. To mere kya January ke shur, That's initial true. days of yeah, January. Yeah. Uh, uske baad fir start ho jayega. To fir possible nahi hoga. To chand ek selected days. Sahi. Uh, So, मैं एक मिनट लूंगा आपका और मैं आपको थोड़ा सा सन एक्सेलरेटर कॉम्प्लेक्स के हवाले से समझाना चाहूंगा तो बुनियादी तौर पर हम स्टार्ट करते हैं ये लिनक टू एक लीनियर एक्सेलरेटर है एंड यू कैन सी द स्पीड वी अचीव करस्पॉन्डिंग टू द स्पीड ऑफ द लाइट जो इकतीस फीसद और पचास एम ई जो है वो एनर्जी होती है प्रोटोन की यहां से लिनक से जो है वो प्रोटोन जाते हैं बूस्टर में और बूस्टर के बाद वो पीएस में पीएस के बाद एसपीएस में एंड देन फ्रॉम एसपीएस फाइनली उनको ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो सीएमएस सॉरी एलएचसी टनल में जाड़ा जाता है और जब टनल में प्रोटॉन्स आप ये ग्रेजुअली देख रहे हैं कि स्पीड कैसे बढ़ती जा रही है इकतीस से हम नाइनटी नाइन पॉइंट जा रहे हैं एंड द एनर्जी जो है वो प्रोटोन्स की सेवन टर इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब ये पैरामीटर्स रीच होते हैं तो हम कोलिजन करते हैं सीएमएस में एटलस में एलिस में और एल में इस वक्त हम मौजूद है सीएमएस में जो कि कॉम्पैक्ट म्यून सोलिनॉइड एक्सपेरिमेंट है हमारा एक राइवल एक्सपेरिमेंट और जो सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट है लेट्स से दैट इज कंप्लीटली ऑपोजिट टू अस दैट इज कॉल्ड एटलस ऑन द रिंग and then they are two let's say dedicated experiment ek alice bolte hain aur dusre ko lhc b ye heavy ion physics ke liye hai alice aur lhc b b physics ke liye kuch aur interesting parameters circumference ko aapko pata hai already ke takriban 27 km hai ye jo badi interesting cheez mujhe lagti hai ki wo ye operate hoti hain jo lhc magnets hain wo 1.k 1.9 केल्विन पे ऑपरेट हो रही है व्हिच इज लाइक वेरी क्लोज टू द लोएस्ट पॉसिबल टेंपरेचर -273 समथिंग होता है जो लोएस्ट पॉसिबल टेंपरेचर है सो यू कैन इमेजिन के ऑन वन हैंड हम ऑपरेट कर रहे हैं इतने लो टेंपरेचर्स के साथ और एट द सेम टाइम ड्यूरिंग द कोलिजन हम वो उस तरह की कंडीशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो बिग बैंग के टाइम पे है व्हिच मींस के मैग्नेटिक फील्ड जो टनल के अंदर है या जो एल एच सी के अंदर है वो एट पॉइंट थ्री थ्री टेस्ला है इसके अलावा आप मैंने पहले बताया था कि ट्वेंटी फाइव नैनो सेकेंड के बाद डिस्टेंस uh, होता है दो बंचेस के दरमियान क्योंकि ये प्रोटॉन्स जो है इन फॉर्म ऑफ बंचेस आ रहे होते हैं वाल द डिजाइन लिमिनोसिटी ऑफ एल एच सी वॉज टेन रिस्ट अबाउट थर्टी फोर लेकिन हम अब इसको भी इंक्रीज कर चुके हैं सो दीज नंबर अभी आउट देते 
और हम अपनी हाई लूमिनोसिटी एरा के लिए इससे फाइव टू सेवन टाइम्स मोर जाएंगे फॉर द फ्यूचर कोलिजन ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है 11,245 टन्स अराउंड 27 किलोमीटर इन वन सेकेंड सो इससे आप इमेजिन कर सकते हैं कि हम एक सेकेंड के अंदर कितना डेटा कलेक्ट करते हैं और हमारे जो प्रोसेसिंग सिस्टम्स हैं जैसे मैंने पहले दिखाया आपको फ्रिगर सिस्टम या कोई भी इक्विपमेंट जो हम यूज करते हैं उनका रिस्पांस टाइम कितना फास्ट होना चाहिए आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं मीन टाइम जब वो एक फ्लोर एक फ्लोर ऊपर जाओगे अब माइनस टू जी जी मैं माइनस वन पे जा रहा हूँ माइनस वन पे तो इतनी देर हम जो है वो क्वेश्चन कलेक्ट कर सकते हैं इस देर एनी क्वेश्चन यस आपके लिए एक सवाल है माय नेम इज माय नेम इज साइम एंड आई वांट टू आस्क के व्हाई आर द एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म एट द स्पीड ऑफ लाइट और नियर टू इट क्योंकि बेसिकली हम एनर्जी बढ़ाना चाहते हैं तो जैसे बिलाल बता रहा था कि हम चाहते हैं कि लैब में जो बिग बैंग वाली जो कंडीशन है हम उनको रिक्रिएट करें तो रिक्रिएट करने के लिए क्या करना है आपको जो है इनिशियली आपको पता था यूनिवर्स बहुत हॉट थी और टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा था अगर आप वही कंडीशंस रिक्रिएट करना चाहते हैं तो आप जो कुलियन करेंगे आप उन पार्टिकल्स की एनर्जी जो है वो जितनी ज़्यादा इंक्रीज करना चाहें आप कर सकें तो उनके लिए उसको एक्सीट किया जाता है प्रोटोन को शुरू से ही तो जब आप एक्सीट करते हैं तो तो है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है और वो हैवियर भी होते हैं लेकिन अपर लिमिट है कि वो स्पीड ऑफ लाइट के बहुत करीब जाएंगे कभी भी 100 परसेंट स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि उनका मैथ है तो इसीलिए बिलाल ने जो नंबर दिखाया 99.999 सही सही आ, तो, एक और सवाल है आ, क्या हम ले सकते हैं एक और सवाल आ, मैं क्विकली खत्म कर लू फिर उसके बाद सवाल ले सकते हैं क्योंकि आई एम सॉरी मैं थोड़ा लेट हूँ आज ये मेरी गलती है क्योंकि यहाँ पे आज एक घंटे का वो टाइम स्विच हुआ है तो उसको मैं अकोमोडेट नहीं कर पाया तो लेट मी फिनिश एंड देन विल टेक द क्वेश्चंस सो इस वक्त अभी हम माइनस वन पे हैं इट्स अबाउट लाइक सेवेंटी एट मीटर्स और एटी मीटर्स या और ये एक मॉडल है एक्सपेरिमेंट द होल अंडरग्राउंड फेसिलिटी लेट से आप मेरे तरफ एक ये ट्यूब सी देख रहे हैं दिस रिप्रेजेंट्स दी सर्विसेज सर्विस कैवरन एंड और ये जो है हमारे पास ये एक एक्सपेरिमेंटल कैवरन है सो so, आप देख सकते हैं क्लियरली uh, जो पहले आपका क्वेश्चन था uh, कि रेडिएशन क्यों नहीं है सो दीज टू एक्सपेरिमेंट्स आर दीज टू कैवरन आर सेपरेटेड और यहाँ पे हमारे पास तकरीबन आठ नौ मीटर की कंक्रीट uh, है और ये दोनों कनेक्टेड हैं थ्रू दिस पैसेज सो बेसिकली हमारे पास प्रोटॉन बीम इस तरफ से भी आ रही है और दूसरी तरफ से भी आ रही है और कोलिजन इन एक्सपेरिमेंट के मिडल में यहाँ पे हो रही है और ये हमारे पास एक तकरीबन 28 मीटर लेंथ में और 15 मीटर डायमीटर में एक एक्सपेरिमेंट है जिसका तकरीबन वजन जो है वो 14,000 थाउजेंड टन है तो ये... बिलाल हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं इस सर्विस वाले जो सेक्शन है इसमें तो हम कहा खड़े ये... इस मॉडल से आप अगर इस इस मॉडल के हिसाब से पूछ रहे हैं तो बुनियादी तौर पर हम ये एक्सपेरिमेंटल कैमरा ना इसमें तो हम जा नहीं सकते हमने आपको पहले बताया हम यहाँ पे खड़े हैं सो यहाँ पे तीन लेवल हैं सो हम इस वक्त जो है सबसे ऊपर वाले लेवल पे हैं जो माइनस वन पे है एंड वी आर समेयर क्लोज टू द लिफ्ट यहाँ पे इस साइड सही सही So, ये साथ ही साथ आप देख रही हैं ये लिफ्ट है जो सरफेस पे आ रही है ये बेसिकली एक शाफ्ट है जो सरफेस पे जाती है वहां से आप देख सकते हैं कि कितने ज्यादा हमारे पास स्टेयर केस है जो सरफेस तक लेके जाता है हमें सो 
सो so, uh, ये एक और काउंटिंग रूम की तरफ हम मूव कर रहे हैं जैसे आपने नीचे एक इक्विपमेंट देखा सिमिलर काइंड ऑफ रूम ये भी है उसी से ऊपर यहाँ पे भी आपको काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक नॉइस सुनाई दे रही होगी इसके अलावा यहाँ पे भी उसी तरह के इक्विपमेंट्स हैं ट्रिगर इक्विपमेंट लेट्स है दैट वॉज द फर्स्ट लेवल यहाँ पे लेवल टू ट्रिगर इक्विपमेंट्स हैं इसके अलावा हमारे पास कुछ uh, पीएलसीज़ uh, हैं uh, जो बेसिकली डिटेक्टर सेफ्टी के लिए इस्तेमाल होती हैं और uh, इसका मतलब पीएलसी का मतलब होता है प्रोग्राम लॉजिक कंट्रोल और ये 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 हमारे लिए ये डिसीजन लेता है इन केस फॉर एग्जांपल कोई फायर है या कोई किसी किस्म का टेम्परेचर है या हाई करंट है हाई वोल्टेज है सो दिस स्टॉप्स लेट्स से द डिटेक्टर ऑटोमेटिकली और जिस कंपनी के हम यहाँ पे नॉर्मली यूज कर रहे हैं वो सीमेंस कंपनी के आप मेरे सामने देख सकते हैं दीज आर ऑल द पी एल सी इसके साथ साथ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये आप स्ट्राइप्स देख रहे हैं यू प्रॉब्ली वंडर कि ये ऐसा क्यों है तो चूंकि ये इक्विपमेंट ऐसा इक्विपमेंट है विच इज नेसेसरी इवन के जब हमारे पास को पावर कट है तो दिस शुड बी टर्न ऑन अदरवाइज द सेफ्टी विड बी डिफिकल्ट मतलब के uh, इसमें हमेशा इन स्टेप्स का मतलब यह है कि पावर कट है भी इसके बावजूद इनके अंदर हमेशा पावर रहेगी क्योंकि इन्होंने ये डिसीजन लेना होता है फॉर द सेफ्टी ऑफ द डिटेक्टर के आया हम उसको स्विच ऑन करें ऑफ करें और अगर पीएलसी ही ऑफ हो जाएंगे तो ये डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा दैट्स व्हाई यू सी दिस दिस काइंड ऑफ टू स्ट्रिप्स ऑन द टॉप इसका मतलब ये है कि ये इवन इमरजेंसी के दौरान भी इनके अंदर पावर रहती है ये ऐसे राक्स हैं इसके अलावा आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं अब हम क्वेश्चन लेते हैं अब बिलाल तुम सरफेस पे आने लगे वापस जी जी मैं सरफेस पे आ रहा हूँ अब हम अब ले क्वेश्चन हाँ अब क्वेश्चन ले सकते हैं हम क्योंकि वो टेम्परेरली थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होंगे जब वो एलिवेट करने होंगे बिलाल अब टेक्निकल स्टाफ में इज दैट करेक्ट जी मैं बुनियादी तौर पर फिजिसिस्ट हूँ बल्कि मैं और अहमद हमारा जो पी एच डी थीसिस था वो भी मोर लेस सिमिलर टेक्निक्स पे था और सिमिलर प्रॉपर्टीज मैं पे था अहमद आपको एक्सप्लेन भी कर देगा लेकिन पी एच डी के बाद मैंने ज्यादा डिटेक्टर फिजिक्स को परसू किया तो इस वजह से थोड़ी सी मेरी फील्ड मोर शिफ्ट हुई है टू अर टेक्निकल साइड रादर फ्रॉम द एनालिसिस So it is more about repair of these instruments. Uh, repair के अलावा भी detector design और new detector designing as well. तो बिलाल अब भी आजकल ज़्यादा hardware पे काम करता है drift tube जो बता रहा था तो क्योंकि longer term के लिए कुछ detector को repair भी करना है नई technologies भी आती हैं नए detector की designing भी है तो पीएचडी थीसिस हम दोनों का हिग्स बोजोन पे था सही ठीक 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 बुनियादी तौर पर डिटेक्टर्स के ऑपरेशन जैसे फॉर एग्जांपल हम पहले बता रहे थे कि हम रेडी हो रहे हैं रंधरि के लिए ये इटसेल्फ एक काफी बड़ा टास्क है और काफी मेजर टास्क है ऑपरेशंस का मतलब ये है कि जब प्रोटॉन कोलिजन हो रही है तो जिस डिटेक्टर के पार्ट के आप रिस्पॉन्सिबल हैं आप मेक श्योर sure करते हैं कि वो अपना हंड्रेड परसेंट कंट्रीब्यूशन दे रहा है उसके कोई पार्ट ऑफ नहीं हो रहे उसमें किसी किस्म के प्रॉब्लम्स नहीं हो रहे और चूंकि सीएमएस एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम काफी ज्यादा हैं इतने ज्यादा पैरामीटर्स हैं तो इसकी स्मूथनेस को इंश्योर करने के लिए ऑपरेशंस की आपको काफी ज्यादा काम करना पड़ता है उस पर काफी ज्यादा एफर्ट स्पेंड करनी पड़ती है तो मेरा जो इस वक्त टास्क है वो बेसिकली एज ए रन कोआर्डिनेटर है जो ये मेक श्योर sure करता है कि फॉर एग्जांपल मेरा जो सब सिस्टम है जिसको ड्रिफ्ट ट्यूब कहते हैं वो ऑपरेशंस के दरमियान प्रॉब्लमेटिक नहीं है अगर है तो उसके रिस्पॉन्सिबल में सही ठीक है सो so, uh, बिलाल अब हम वापस ऊपर आ गए राइट जी जी वी आर बैक ऑन द सरफेस सो आर यू गोइंग टू लीव अस और यू विल बी विद अस वी आर कमिंग टू द कंट्रोल रूम अब हम कंट्रोल रूम में बैठे बिलाल भी वापस कंट्रोल रूम में आएंगे सही तो तब तक हम सवाल ले लेते हैं मेरे पास एक सवाल है जी जी 
हेलो माय नेम इज दिनेश कुमार सो माय क्वेश्चन इज के जब जब स्पीड ऑफ लाइट के नियरली इक्वल होगा तो फिर जो मास होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के थ्रू तो फिर लाइक इन दिस यूनिवर्स इज इट पॉसिबल टू हैव इनफाइनाइट फोर्स टू हैव दैट एनर्जी लाइक बहुत ज्यादा एनर्जी होगी तो इसीलिए जो बिलाल आपको नंबर दिखा रहे हैं हम कभी भी उसके बराबर नहीं होते हम हमेशा रहते हैं नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन 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 समथिंग कभी भी हंड्रेड नहीं होता है वो लिमिट है बेसिकली हंड्रेड हर वो चीज जिसका मैथ है वो हंड्रेड परसेंट स्पीड ऑफ लाइट पे मूव नहीं करती इसलिए हम उसके बहुत बहुत क्लोज जाते हैं लेकिन हंड्रेड परसेंट पे नहीं जाते विच इज नॉट पॉसिबल थोरेटिकली जैसे आपने बताया एक और सवाल है जी Hi, I also earlier asked about this. So you mentioned two types of magnets in the beginning. Mm-hmm. Uh, so you said dipoles and quadrupoles, but we didn't go over, you know, what which magnet. Is so we went over how we, you know, we use the magnet to divert a particle, and we also use magnets to squeeze particles. Mm-hmm. So can I mean, you if you want to see us, could you please change the view? Uh, okay. The view. Okay. Okay. Hold on. So which one is it? I think in the meantime so, so you yeah can... you, you want to take this question quadrupole and uh, dipole magnets So uh, what is the question uh, the, sorry the question I was not like I I mean at at one point I said uh, there are two types of magnet uh-huh. quadrupole and dipole one to bend and one to squeeze the beam so they want to know a bit more detail about both of them या या सो आपको पता है कि एल के ट्वेंटी सेवन किलोमीटर सर्कमफ्रेंस में हमको प्रोटॉन्स की बेंडिंग की भी जरूरत होती है एंड एट द सेम टाइम उस उन प्रोटॉन्स जो बंचेस में हैं जैसे मैंने पहले बताया था उनको स्क्वीज की करना पड़ता है तो इस बेंडिंग के लिए हमें डायपोल मैग्नेट की जरूरत है एंड देन एट द सेम पॉइंट के वो हमारे पास जो बंच है चूंकि proton is positive charge and they kind of like if they the bunches are pushed to, together they are kind of repelling each other so for this hame uh, regular interval pe uski squeezing and then at at the same time bending ki bhi zarurat padti hai so that is that is the function of uh, these uh, dipoles and quadrupole magnets thank you does it answer okay so we have another question okay my name is amsha and uh, i have three questions like we have different type of composite particles but uh, why we have selected only protons and protons to collide like why don't we collide neutron and neutron or electron and electron i mean uh, ye basically uh, uh, sirf uh, proton proton collider ki machines nahi hai duniya mein duniya mein electron positron collider ki bhi machine hai aap unko bhi use kar sakte hain lekin uh, मशीन्स में थोड़ा सा डिफरेंट होता है डिस्कवरी मशीन्स नॉर्मली प्रोटॉन प्रोटॉन कोलाइडर्स की होती हैं क्योंकि उसमें नए पार्टिकल्स के बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन में न्यूट्रॉन आप इस वजह से यूज नहीं करते क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल है उसको मैग्नेटिक फील्ड से एक्सीट नहीं किया जा सकता तो यू कैन हैव अ कोलाइडर विद इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन यू कैन हैव अ कोलाइडर विद मी ऑन यू कैन हैव अ कोलाइडर विद प्रोटोन तो बेसिकली थ्योरी इससे स्टॉप नहीं करती so, आप तो बुनियादी तौर पे जैसे हमने कहा कि डिस्कवरी के लिए और हम बुनियादी तौर पे जो एल एच सी एक्सपेरिमेंट डिजाइन हुए थे ये इन द व्यू ऑफ फाइंडिंग द हिग्स बोजोन डिजाइन हुए थे तो हिग्स बोजोन को सर्च uh, करने के लिए प्रोटॉन फिजिक्स वॉज लेट से कोलाइडिंग प्रोटोन वॉज मोर यूजफुल देन कोलाइडिंग इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से हम प्रिसीजन एक्सपेरिमेंट ज्यादा बेहतर कर सकते हैं उनके मैथ में और अदर प्रॉपर्टीज को मैय बंद करने के लिए लेकिन डिस्कवरी के लिए जैसे अहमद ने बताया कि हम हिग्स को डिस्कवर करना चाह रहे थे जिसके लिए प्रोटोन ज्यादा बेहतर समझा जाता है हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन अगर कोलाइड करते हैं या फंडामेंटल पार्टिकल्स अगर कोलाइड करें तो क्या चांसेस है कि न्यू फिजिक्स के डोर्स ओपन हो आई मीन पॉसिबल है अब जो नेक्स्ट पॉसिबल मशीन इट मे बी इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन जिससे भी आप हिग्स को स्टडी क्योंकि अब आपने हिग्स डिस्कवर कर लिया आपको पता है का मैस क्या है हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव जी वी लट से अब आप एक इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन कोलाइडर डिजाइन कर सकते हैं जो इस 
एनर्जी लेवल पे हो लेकिन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन को इस एनर्जी पर ले जाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा एज कम्पेयर टू प्रोटोन क्योंकि प्रोटोन हैवी होता है इसके अलावा हम म्यून कोलाइडर्स की भी बात कर रहे हैं और म्यून कोलाइडर में बेसिकली जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे लिए वो ये है कि द लाइफ टाइम ऑफ द म्यून इज वेरी शॉर्ट और आप अगर म्यून प्रोड्यूस करते हैं तो रेस्ट मार्स उसका बड़ा लेस्ट लाइफ टाइम उसका बड़ा शॉर्ट है तो यू हैव टू पुट इट इनटू द एक्सेलरेटर एज सून एज पॉसिबल एंड ट्राई टू एक्सेलरेट इट तो इस टेक्नोलॉजी पे और इस फ्रंट पे काम हो रहा है एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड इन टू दैट और अगर ऐसा हो जाता है फॉर एग्जाम्पल हम उसको एक्सेलरेट करने में बिफोर इट्स यू नो लाइफ टाइम डिके कर सकते हैं तो ये हमारे लिए एक बड़ी अचीवमेंट होगी Uh, thank you and uh, my second question is ke uh, i have heard about the creation of micro black holes in lse is it true or not so far i mean there is a possibility <coughs> that we might produce but so far uh, the search we did on data shows nothing such like that it was not yeah i mean uh, theoretically yeah. it's possible but once it's done aapko apna data jo hai usme search karna hai ki kya aisa hua tha ki nahi to jo humne search kiya hai uske mutabik aisa koi event nahi 2012 ke baad higgs particle ke baad koi aur particle discover hua means billions of dollars is pe lagte hain so isn't it too expensive or matlab koi creation nahi hai it might be uh, an awkward question but uh, ek uh, Uh, I think dispute है between theoretical physician and other physicists कि इतना पैसा क्यों लगाया जाए जब कोई 2012 के बाद कोई discovery ही नहीं हुई तो well ऐसा नहीं है कि कोई discovery नहीं हुई तो point is के ये experiments over the night आप नहीं perform कर सकते इसके लिए आपको first of all patience और uh, regular uh, data taking की जरूरत है ऐसे बहुत सारे analysis हैं जो जिसके लिए हमारे पास hints हैं कि जो new physics को डोर्स uh, ओपन कर सकते हैं फॉर एग्जांपल आई डोंट नो आपने रिसेंटली एल बी की आर डी स्टार रेशियोज के बारे में पढ़ा होगा तो दिस इज समथिंग दैट वी आर परसुइंग और भी इस तरह के बहुत सारे सिग्नल्स हैं जो पब्लिक नहीं किए गए अभी तक लोगों को नहीं है क्योंकि जब तक हम फाइव सिग्मा जिसको हम कहते हैं डिस्कवरी या एटलीस्ट थ्री सिग्मा और समथिंग लाइक दिस हमारे पास नहीं आता वी आर नॉट कॉन्फिडेंट टू गो इन पब्लिक विद दिस तो ऐसी बात नहीं है कि कोई चीज नहीं हो रही बहुत सारी बहुत सारे फ्रंट्स हैं बहुत सारे फ्रंट्स डिस्कवर किए जा रहे हैं इसके लिए प्रॉब्लम यह है कि इम्प्रूव टेक्निक्स और लॉन्ग टर्म डेटा टेकिंग की जरूरत पड़ती है अगर हम जो डेटा हमारे पास आईलोमिनोसिटी एल में कलेक्ट होना है वो आज हो जाए तो हम शायद ज्यादा बेहतर तरीके से नई डिस्कवरीज के बारे में बता सकते हैं लेकिन फॉर द मोमेंट हम यही कर सकते हैं कि हम मजीद डेटा लें और <clears throat> okay okay sure we have two more questions so please the, when you were downstairs you were talking about different emergency protocols i just wanted to ask if there has ever been a situation in which you had to use them if there has ever been an emergency situation in the lhs or what is the chances of an emergency situation in the lhc um, well we had an uh, uh, event let's say uh, minor accident uh, yeah in the in the past when we were operating let's say the experiment uh, yes, uh, the lhc yeah, yeah, in 2008 back in and because of this uh, accident we had to delay for one one year one year one year and uh, yeah i mean as i said before the the, the degrees of freedom that we have uh, they're quite huge i mean kuch bhi ho sakta hai ya hone ki possibility hai तो इस वजह से इन इमरजेंसी प्रोटोकॉल की जरूरत भी है और छोटे मोटे माइनर एक्सीडेंट्स होते रहते हैं और बट समथिंग बिग नेवर हैपन लेट्स से सो विद दैट इट वाज आवर लास्ट क्वेश्चन सो इज देयर एनी अदर कमेंट और शुड बी नाउ कंक्लूडेड
आई मीन मुझे सिर्फ एक लाइन और एक लाइन सिर्फ और कहनी वो जो थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल पार्टिकल फिजिक्स शुर, 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 कि हम इतना पैसा जो आ, है आपने मैं छेड़ दिया इस बारे में मैं मैं आपको बताती हूं ये ये इस तरह के सवाल बहुत ज्यादा होते हैं नासा के अगेंस्ट भी इस तरह के सवाल आते हैं कि जब तक आपने कुछ डिस्कवर नहीं किया तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स वहां क्यों लग रहे हैं तो इसके बहुत अच्छा कोई जवाब होगा आपके पास यकीनन आप शेयर कर सकते हैं नहीं आई आई मीन अगर हम हिग्स की बात कर लें तो 1960s में प्रडिक्ट हुआ था जब तक आप आई मीन सिंस देन 50 इयर्स पीपल उसको वेरीफाई नहीं कर सकते कि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं तो आपको हमेशा एक एक्सपेरिमेंट चाहिए अपनी थ्योरी को प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए तो अगर प्रडिक्शन बड़ी है तो ये डिपेंड करता है कि आपको कितना बड़ा एक्सपेरिमेंटल सेटअप चाहिए किसी चीज कोई कोई बड़े चीजें बड़े छोटे से एक्सपेरिमेंट से जो सस्ती भी होती हैं उससे भी साबित हो सकता है लेकिन कुछ चीजों को साबित करने के लिए अगर आप अपने प्रेडिक्शन इतनी बड़ी की है और हिग्स का मैथ्स टोटली ओपन था थ्योरी प्रेडिक्ट नहीं करती कि हिग्स का मैथ्स क्या है तो फिर आपको एक ऐसी मशीन डिजाइन करनी पड़ेगी जिसके पास इतनी ज्यादा जो इतनी ज्यादा हाई एनर्जी पे जा सके ताकि वो सारा जो एरिया है वो एक्सप्लोर कर सके तो फाइनली इट वाज अ बिग डिस्कवरी और हम वहां तक लिमिट नहीं है आई मीन प्रोटॉन प्रोटॉन कोलाइडर एक जनरल डिस्कवरी मशीन है जिससे आप उसके बारे में अगर हम बात करें तो फर्स्ट वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो डिवेलप हुआ था यहाँ पे सो इसके बारे में अगर हम सोचें तो दैट इज सिंपली अबाई प्रोडक्ट क्योंकि हमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अपना डेटा शेयर करना था और उसके लिए फिजिसिस्ट कम अप विद सम सम आइडिया और आज अगर उसकी रॉयल्टी क्लेम करें फॉर एग्जांपल सर्म देन इट विल बी अ ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बट यू नो इट वी वी डोंट वांट टू कंपेयर दिस इन बिलियन डॉलर एंड ट्रिलियन डॉलर so so that 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 would be my response so physics is fundamental let it be and then uh, then we will see what is co- what is coming along aur bhi medical physics mein bahut zyada discoveries jo hain wo basically particle physics aur iski technology se amar choke aayi hain so experimental com- even computing may be or i mean uh, natural science that's how it works are you convinced you are convinced okay great Great. आपने बहुत अच्छा डिफेंड कर लिया है कोई मसला नहीं है एल एच सी से और सी एम एस से ओके सो थैंक यू वेरी मच सी एम एस कंट्रोल सिस्टम मोहम्मद अहमद डॉक्टर मोहम्मद अहमद राइट और डॉक्टर बिलाल ठीक है और आई एम नॉट श्योर द नेम ऑफ द अदर Okay yeah, thank you <laughs> thank you so much thank you so much everyone for the tour uh, we do are uh, uh, disappointed by you know not having glimpse of the experimental setup but we will keep in uh, keep that in mind for our next tour inshallah thank you so much thank you so much thank you thank Thanks. you very much have a nice day ciao ciao bye bye